ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்கிங் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு வீடியோவில் மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன் ஒன்று கொஞ்சம் சிம்பிளாக பார்க்கலாங்க மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான சமையல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குதுங்க ஒரு கா ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நல்லா பூ மாதிரி இடியாப்பம் அரிசி இடியாப்பம் செஞ்சு வச்சுருக்கேங்க என் பையனோ டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி தான் கொடுத்தேன் எங்களுக்கு வந்து அந்த இடியாப்பம் கூடவே குதிரவாளி அரிசியில் குதிரவாளி அரிசி மாவில் செஞ்சு குழுக்கட்டை இப்படி செய்ய பார்க்கலாங்க சிம்பிளாக செய்கிறது இந்த மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு கேட்பீங்க ஆல்ரெடி வந்து போட்டிருக்கேங்க அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சம் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் அளவு கடலை பருப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரம் இல்லாத பச்சை மிளகாயை போட்டுக்கலாங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறைய போட்டால் தான் மாவு சாஃப்ட்னஸ் வருங்க இந்த கப்பில் கரெக்டாக ஒரு கப் குதிரவாளி அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேங்க இது வீட்லேயே செஞ்ச குதிரவாளி அரிசி மாவு வெளியில் மாவில் இந்த அளவுக்கு வருமானம் எனக்கு தெரியாது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா வணக்கிக்கலாங்க நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தனியாக வறுத்து உள்ளுக்குள்ளே கொட்டுவோம் ஸோ இதை வந்து டைரெக்டாக அப்படியே போட்டு வறுக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த வெங்காயத்தோட வேக விட்டுடலாங்க இந்த பக்கத்தில் ஒரு சாஸ்பேனில் நான் வந்து சுடுதண்ணி காஞ்சிட்டே இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்தோமோ அந்த மாவோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தேங்காய் பூவை உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் வந்து ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா பிரட்டிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த சுடுதண்ணியில் ஒரு கால் டமர் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிடிச்சா கரெக்டாக கொழுக்கட்டை பிடிக்க வரணும் அந்த மாதிரி தண்ணி பதத்துக்கு மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க நிறைய ஊற்றிடாதீங்க நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி பதத்தில் ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற வச்சுருங்க ஏன்னா இந்த சூட்டை நம்மளால் உருண்டை பிடிக்க முடியாது இப்போவுமே கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குங்க ஆனால் கைப்பொருக்கிற சூடு உருண்டை பிடிச்சலாங்கிற கடிச்சலாம் அது சூசன் ஊதித்து நான் உருண்டை பிடிக்கிறேன் நல்லா பிடி கொழுக்கட்டை கரெக்டாக ஒரு எட்டரை ஏழரை எட்டரை கொழுக்கட்டை வந்துச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க மாவு தொட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு நான் இந்த மாதிரி வந்து இதோட ஆறு டைமும் என்னவோ செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது நம்ம ஹெல்தியாகவும் கடையில் சாப்பிட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம குதிரவாய் நெரிசல் செஞ்சோமா இல்லை வேறு இதில் செஞ்சோங்கிறதே தெரியவே தெரியாதுங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு டிஃபன் பாக்ஸ் இதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஐட்டம் இது ஏன்னா எடுத்து சாப்பிட்றது ஈஸி இல்லைங்கிறதுனால இது வந்து கரெக்டாக ஒரு ஏழு நிமிஷம் வேக வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற இடியாப்பம் எல்லாம் எடுத்து போட்டு என் ஹஸ்பண்டோட டிஃபன் பாக்ஸுக்கு வந்து இந்த பர்பிள் பாக்ஸில் இருக்கிறது என்ன கொஞ்சமாக இருக்குன்னு கேட்காதீங்க அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழுக்கட்டு நிறையாவும் இடியாப்பம் கம்மியாக வச்சுருவேன் எனக்கு வந்து காலையில் கொஞ்சம் டயட் ஃபாலோ பண்ணுறேங்க அதாவது கொஞ்சம் நரிச்சிட்டு நிறைய சாப்பிட்ருவேன் அந்த மாதிரி தேங்காய் பால் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் சாப்பிட்ருவேன் கூட வந்து கொஞ்சம் காரம் வேணுங்கிறக்கா ரெண்டு ரெண்டு குழுக்கட்டை மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதாங்க டிஃபன் பாக்ஸுக்கு பேக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அடுத்த வேலையை நான் செய்ய போகிறேங்க நல்ல சூப்பரான குழுக்கட்டை உங்களுக்கு பார்த்தாலே கலரே தெரியும்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ அடுப்பு கட்டு நின்று தான் இருக்க போகிறேன் இதே மீன் டைம்லாம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேங்க இதே டைமில் கொஞ்சம் பருப்பு வைக்க போகிறேன் இது வந்து காட்டு பயிர்ன்னு சொல்லுவாங்களேங்க தோட்டத்தில் இருந்து அப்படி டேரெக்டாக வாங்கிறது இதில் நிறைய கல் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி தான் இதை வந்து நம்ம வறுக்கணும் இது வந்து குக்கர்லேயே போட்டு அப்படி டேரெக்டாக வச்சுருக்கிறேங்க ஏன்னா வந்து அப்படி தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாங்கிறக்காக இது வந்து தேங்காய் பாதுக்காக நான் வந்து அரைக்க போகிறேன் நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றிட்டேங்க இது சும்மா ஒரு அலசு அலசு தண்ணி கீழே ஊற்றிட்டு ரெண்டாவது தண்ணி ஊற்றிட்டு ஏன் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றுறீங்க நிறையா பேர் கேட்டிருக்கீங்க எங்கள் ஊர் பக்கம் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி வேக வைக்கிறது தான் வழக்கமே ஸோ விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி நீங்களும் ஒரு டைம் வேக வச்சு தான் பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு பருப்பு சாஃப்டாக வருதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக வேகுதுன்னு தெரியும் நான் வந்து தேங்காய் பாலுக்கு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஏலக்காய் தூள் போட்டு ஒரு மூணு பால் எடுத்துப்பேங்க மூணு பால் எடுத்தனாலே கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கும் இடியாப்பத்துக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க இதை வந்து சில பேர் பணங்கள் கண்டுபிடி சாப்பிடுவாங்க சில பேர் லேசாக காய்ச்சி சாப்பிடுவாங்க சில பேர் இதுக்கு வெள்ளம் கருப்பட்டி எது வேணால் போட்டு சாப்பிடுவாங்க நான் வந்து இன்னைக்கு மூணு பால் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் வெள்ளத்தை போட்டு ஊற வச்சுருவேங்க இப்போ மணி பார்த்திங்கன்ன
ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஏசியெல்லாம் இல்லாமல் தூங்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்திரிக்கும் போதும் சரி எந்திரிச்ச உடனேமே சூடாக ஒரு கப்பு டீயோ காஃபியோ குடித்தா நல்லா இருக்குங்கிற வாய் நம்மளுக்கே கேட்கும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷங்க நல்லா தண்ணி வீடிக்க பார்த்துட்டு பெட்ரூமெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து மூச்சு பயிற்சி செய்ய போகிறேங்க மூச்சு பயிற்சி செஞ்சுட்டு வந்து தான் நான் சாப்பிட போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வந்து டக்குன்னு வந்துருச்சு ஒரு விசில் தான் நான் வந்து இன்னைக்கு கோவக்காய் பொரியல் செய்ய போகிறேங்க கோவக்காய் பொரியலுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருவேன் இந்த கசப்பாக இருக்கிற காயெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒரு மணி நேரம் இப்படி டே பரவாயில்ல போட்டு வச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் கசப்பு இறங்கிடும் எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மரம் முறம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா அதை வந்து வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி காயெல்லாம் அரிஞ்சு வச்சுருவாங்க கசப்பு தன்மை தானாக போயிடும் ஸோ நான் வந்து இந்த கட்டரில் அப்படியே கட் பண்ணி அப்படியே போட்டு வச்சுருவேங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா நான் வந்து பொரியல் பண்ணிப்பேன் ஸோ வெங்காயம் இருந்துச்சுங்க அதே வந்து மிச்சத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இடியாப்பம் தேங்காய் பால் சூப்பராக ஊறி இருக்குது ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆங்க நல்லா சாப்பிட போகிறேன் என்னோடய கால் அப்படியே ஜூம் போய் காமிக்கிறாங்க எப்படி டாய்ஸ் கச கச கசுன்னு இருக்குன்னு பாருங்கள் எங்கள் சார் வந்து ஒரு மூணு நாளாக உடம்பு சரியில்லைங்க லீவ் போட்டு வீட்லேயே இருந்தாங்களா பெருசாக க்ளீன் பண்ண முடியலைங்க அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு சில பண்ணி பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் டீப் க்ளீன் பண்ணும் இன்னைக்கு க்ளீனிங் வீடியோ பெருசாக இதில் வந்து நான் போட போகிறதில்லைங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாம் வந்து எடுத்து ஒரு சில்ப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாசிங் முடிஞ்ச துணியும் காய போட்டாச்சுங்க இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன் ஃபிஃப்டின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து கையோட மாப்பும் போட்டு நான் சமைக்கிறதுக்கு போக போகிறேன் நான் வந்து இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு மாப் ஒன்று யூஸ் பண்ணிருக்கேங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் மேபி அதோட ரெவியூ தான் கொடுக்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நம்ம ஊர் பக்கம் அது கிடைச்சது உங்களுக்கு நம்ம ஊர் பக்கம் அது கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணி போகிறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு டக்குன்னு ஒரே ரவுண்டு இதுவும் வந்துட்டு மா போட்டு முடிச்சுட்டு நான் வந்து சமைக்கிறதுக்காக வந்தாச்சுங்க மேக்சிமம் என்னோட கிளீனிங் ஒரு டைம் எல்லாம் மாத்திரம் சொல்லி இப்போ சமைச்சு முடிச்சுன்னா எல்லாம் வந்து கையோட பயணம் போய் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு பாத்திரம் வந்து ரசத்துக்கு பருப்பு ரசத்துக்காக எல்லாமே ரெடியாக ஒரு வீடியோ தக்காளி எல்லாமே போட்டு போர்டிக்கும் ஸோ டக்குன்னு ஸோ அதை அழைச்சி வர்றத வேலை போர்டிக்கும் ஸோ அதை வந்து டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை கோவக்காய் பொரியல் வந்து மூணு மாதிரி செய்வாங்க இது நம்மளை வந்து நிறைய வெரைட்டியில் செய்யலாம் நடக்கல பருப்பு போட்டு அதில் மாதிரி நிறையா செய்யலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது அந்த மாதிரி செய்யலாம் சில பேர் வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து நீள வாக்கல் கட் பண்ணுவாங்க நீள வாக்கில் வந்து முத்தி போயிடுச்சுன்னா நீள வாக்கல் கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அந்த விதையெல்லாம் போயிடுங்க கசப்பும் போயிடும் அப்புறமா மணக்கிக்குவாங்க இது வந்து கொஞ்சம் பிஞ்சாக தான் இருக்குங்க ஸோ ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பாதி வெங்காயத்தை கட் பண்ணதை மட்டும் உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்து வணக்கிட்டு நம்ம இது கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் போட போகிறது இல்லைங்க அப்போயே வந்து டேரெக்டாக வெங்காயம் வதக்கின உடனேமே கோவக்காயை போட்டு வணக்கிற வேண்டியதாங்க இந்த எண்ணெயிலேயே சுண்ட சுண்ட சுண்டு சிம்மில் வச்சு வணக்கிறது தாங்க இதுக்கு டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு வேறு சைஸ் பார்த்தாலே தெரியுது பருங்களில் பிஞ்சு கோவக்காயாக இருக்குது எனக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கலர் குழம்பு வைக்கணும் அதே கையில் அதே கலரில் காய் செஞ்சுருவேன் ஈஸியாக இருக்குங்க வாங்கிறதுக்கு ஸோ பாசி பேர் குழம்பு அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு மூணு பொருள் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கேங்க பீக்கங்காய் இந்த காய் அப்புறம் வந்து அந்த நீலெல்லாம் இப்போ எடுத்துமேங்க புடலங்காய் இந்த மாதிரி பச்சை கலர் காயாக வாங்கிப்பேன் சப்போஸ் இதே வந்துட்டு கொள்ளு இதெல்லாம் போட்டேன்னா பீட்ரூட்டு தண்டங்கீரை இந்த மாதிரி செஞ்சுருவேங்க இதே மாதிரி தான் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுட்டோம் நம்மளுக்கு யோசிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கோவக்காய்க்கு வேறு உப்பு மட்டும் போட்டு நல்லா வேக விட்டுலாங்க நான் மூடி கீடு எதுவும் வைக்க போகிறது இல்லைங்க இப்படியே வச்சு நல்லா இதை வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஸோ குழம்பும் தாளிச்சாச்சுங்க இதை வந்து இன்றைக்கி நான் ரைஸ் செய்ய போகிறேன் நார்மலாக வந்து நான் ஒன்றரை டம்ளர் ரைஸ் தான் எங்கேக்கு வைப்பேன் இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் ரைஸ் தான் வைக்கிறேன் அரை டம்ளர் வந்து சாம்பார் அரிசி வைக்கிறேன் குழம்பு ரசத்துக்கு இது தயிருக்கு அது அப்படி தான் வச்சுருக்கேங்க எங்கள் குழம்பு ரசத்துக்கு இன்னும் பழக முடியல ஸோ தயிருக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும
சாமிக்கு வந்துட்டு சாமை குதிரைவாளி அப்புறம் வந்து திணை இது மூணுக்குமே ஒரே அளவு தான் தண்ணிங்க ஒரு டம்ளர் வந்து நீங்கள் அரிசி எடுத்துட்டிங்கன்னா மூணு டம்ளர்லேருந்து மூன்று டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் எக்ஸாக்டாக தண்ணி வைக்கிறேங்க ஸோ வந்து நான் கரெக்டாக மூணு டம்ளருக்கு கொஞ்சம் அரை டம்ளர் தான் போட்டிருக்கேங்க ஒன்று டம்ளருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஊற வைக்க வெளில வேண்டியது இல்லைங்க அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி வரணும் கொதி வந்தோடனே ஒரு குக்கர் மூடியே போட்டிங்கன்னா ஒரு விசில் வரும் அவ்வளோ தாங்க டக்குன்னு வெந்துடும் இது சப்போஸ் எங்காவது வெளியில் போயிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னா தயிர் இருந்தால் கூட போதும்னு தோணுச்சுன்னா இந்த ரைஸ் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாங்க டக்குன்னு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் பருப்பு மடி ஆயிடுச்சுங்க பொரியலும் வந்துட்டு பாதி வந்தாச்சு இந்த டைமில் வந்துட்டு கொஞ்சம் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு வணக்கம் வணக்கிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம பாவக்காய்கள்லாம் வந்து முதலே போட்டுருவாங்க அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இதுக்கு போட்டோம் அப்படின்னா கரிஞ்சு போயிடுங்க சீக்கிரமா ஸோ கடைசியில் போட்டோம் ரெண்டு நிமிஷம் இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் மட்டும் வேக விட்டுட்டு தேங்காய் துருவி போட்டால் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பாருங்களா முத்து முத்தா அரிசி வந்திருக்கு குக்கரில் போட்டு ஒரே விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு ரைஸ் வந்திருக்குன்ட்டு இந்த தேங்காய் துருவி எங்கே வாங்கினேன்னு எல்லாம் கேட்டே இருக்கீங்க இந்த தேங்காய் துருவி ஒரு பெரிய இது கிடையாதுங்க நார்மல் கடையில் ஒரு இரும்பு தேங்காய் துருவி வெறும் இருபத்தஞ்சி ரூபா தாங்க நம்ம ஊரில் எல்லா பக்கமும் கிடைக்கிது ஒரு சைடு துருவலாம் இந்த சைடு தேங்காய் தோண்டலாம் கண்டிப்பாக நம்ம ஊர் கடையில் எங்கே போய் பார்த்தீங்களாலும் கேட்டு பாருங்க ஈஸியாக கிடைக்குது தேங்காய் துருவி போட்டு பொரியல் வேலையும் முடிஞ்சிருச்சுங்க ரசமும் செஞ்சாச்சு இது வந்து நானே அரைச்சி ரசம் பிடிங்க ரசம் பிடி ஆச்சுலாம் முடிஞ்சிருச்சு நான் நெக்ஸ்ட் வீக் அரைக்க போகிறேன் ஸோ அரைக்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக எப்படி போட்டு அரைக்கிறது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ரைஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சூப்பராக வந்து இந்த மேலே ப்ரௌனாக இருக்குது என்னென்னு கேட்பீங்க நல்லா பொங்கி வரும்போது ஒரு நுற வரும் இல்லைங்களா அந்த நுற தான் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோ ஒரு சாப்பிட்டுங்க ரைஸ் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி உப்பு போட்டு சாப்பிட்ணும் இந்த ரைஸ் ஃபுல்லாக ஒரே ஆள் சாப்பிட்ருவாங்க அந்த அளவுக்கு அப்படியே தேன் மாதிரி வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கேமராவில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல அப்படி ஒரு தேன் மாதிரி வந்துருக்கு அப்படியே ஷைனிங்காக இருக்குது ரைஸு தேனை சாம்பார் குதிரைவாளி எது செஞ்சிங்கன்னா சரிங்க இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போலாம் வார ஒரு ரைஸுங்க வாரம் ஒரு இல்லை டே ஒரு ரைஸு வாரத்தில் அஞ்சு நாள் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ரைஸு ஆறாவது நாள் என்ன கேட்பீங்க இதுலேயும் வந்து வெரைட்டி ரைஸ் மாதிரி எதோ ஒன்று செஞ்சிடுவேன் அவ்வளோதாங்க இது வந்து பவுலுக்கு மாற்றோடனே கம்மியாக இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க பவுலோட சைஸ் அப்படி இது வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாங்க நாங்கள் வந்து நார்மலாக இது வந்து தயிருக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் வந்து குழம்புக்கு ரசத்துக்கு பழகலை அதான் உண்மை அந்த ரைஸ் இன்னும் டேஸ்ட் நாக்கில் ஒட்டிடுச்சுங்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஆனால் குழம்பு ரசத்துக்கு இது மாதிரி நல்லா குழஞ்சிருக்குங்கிறனால இது ஒன்றும் பழக்க மாட்டேது ஸோ குழம்பு ரசம் பொரியல் எல்லாம் ரெடிங்க சாம சாப்பாடு ரைஸும் இந்த குக்கரில் வச்சுட்டேன் விசில் வரப்போகுது அவ்வளோதாங்க இந்த பிளாக் தீபாவளி பிளாக் ஏன் போகலன்னு கண்டிப்பாக எல்லார் பேரும் கேட்பீங்க ஸோ தீபாவளி பிளாக் போடாதுக்கு ரீசன் ரெண்டே ரெண்டு தாங்க என் பையனுக்கு வந்து ஸ்கூலில் செலிப்ரேட் பண்ணுறேன் நாங்கள் ஸோ அனுப்பிச்சி விட்டுட்டேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருந்துச்சு ஸோ பிளா ஆஃபீஸ் போனோன்னு நாங்கள் போயிட்டாங்க ஸோ பிளாக் எடுக்கணும்னு ஒரு தோணவே இல்லைங்க ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷனே இல்லை ஸோ மார்னிங் ஆஸ் யூஷுவல் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக செஞ்சு சாப்பிட்டோம் ஸ்வீட் சாப்பிட்டோம் ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்க லன்ச் வந்தாங்க இது தாங்க வடை பாயசம் சாம்பார் புளிக்குழம்பு ரைஸ்ன்ட்டு எங்களது எல்லாமே வெஜ்லேயே போயிடுச்சுங்க ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பொங்கலில் வந்துட்டு எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் நிறையா இருக்குங்க சூப்பர் செலிப்ரேஷனாக இருக்குங்க தீபாவளி மாதிரி டபுள் டைம் வந்து பொங்கலுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பார்க்குறேன் நான் வந்து நிறைய பிளான் பண்ணியிருந்தேங்க இந்த பிளாகில் அப்படி பண்ணோம் இப்படி பண்ணோம் இப்படி காமிக்கணுன்ட்டு பட் ஆனால் என்னென்னே தெரிலங்க என்ன கண்ணப்பட்ட மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ இட்ஸ் ஓகே எல்லாமே ஒரு நம்ம பிளான் பண்ணுற மாதிரி நடக்காது இல்லைங்க நம்ம தீபாவளி பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்கும் சேர்த்து பொங்கலுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் கலக்கிறோம் பாய் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மேக்கிங் கிச்சன் சப்ஸ்க